kutana na mwana mfalme Louis Rogasore. Katika miaka 1950, mtoto huyo wa mfalme wa Burundi alihudhuria chuo kikuu cha mjini Brussels, Ubelgiji. Lakini haja kuwa mtu mwenye kupenda sana masomo. Badala yake alianzisha vuguvugu la kupinga ukoloni. Alirudi nyumbani akiwa na mtazamo wa mbali wa kisiasa, wa kupatikana kwa Burundi iliyo huru. Na ndipo alipoamua kuanzisha chama cha umoja wa maendeleo ya taifa, Uprona, mnamo mwaka 1958 kilichowakilisha watu wa makabila ya Ganwa, Hutu na Tutsi. Katika eneo lililokuwa na mivutano ya kikabila, Louis Rogasore alitazamwa kama ishara ya umoja. Rogasore alitokea kabila la Ganwa na mke aliyemuoa alitokea kabila la Hutu. Inasemekana alifanya hivyo kupunguza mivutano ya kikabila nchini humo. Alikuwa na ndoto ya kuijenga Burundi yenye amani, furaha na mafanikio. Rogasore alijenga uhusiano na viongozi wakubwa wa kisiasa wa wakati huo. Katika maisha yake mafupi ya kisiasa, aliunda vyama vya ushirika vya kilimo na kuanzisha mipango ya kijamii. Lakini Rogasore hakuwahi kunufaika na matunda ya jasho lake. Waziri mkuu huyo mpya aliuawa muda mfupi kabla ya kupatikana uhuru wa Burundi. Baada ya kifo chake, mivutano ya kikabila ilizuka tena. Miaka hamsini baadaye Mivutano hiyo bado ingalipo. Burundi inamkumbuka Rogasore kila mwaka katika maadhimisho ya uhuru. Na hadi hii leo anaangaliwa kama alama ya umoja nchini Burundi.